ഹായ് മകളെ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് തമ്പനായിൽ കണ്ടത് പോലെ നേത്ര രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് തകരാറുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബയോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അതായത് അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷൻ ആണ് മക്കളെ ഇത് പരീക്ഷയിൽ നിർബന്ധമായും ഈ രീതി ഈ ഈ ഒരു പോർഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ ഓക്കെ അപ്പോ നേത്ര രോഗങ്ങള് വൈകല്യങ്ങൾ ഐ ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് എന്ന സെക്ഷൻ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിശാന്തത അഥവാ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് അല്ലെ നിശാന്തത അഥവാ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അപ്പൊ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നൈറ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡിമ് ലൈറ്റ് ഡിമ് ലൈറ്റില് ഡിമ് ലൈറ്റില് നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാവുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റോഡ് സെല്ലാണ് റോഡ് കോശങ്ങളാണ് റോഡ് സെൽസ് ആണ് റോഡ് കോശങ്ങളാണ് ശരിയല്ലേ ആണല്ലോ രാത്രി കാലങ്ങളിലും മറ്റും കാഴ്ച സാധ്യമാക്കി തരുന്നത് ആരാണ് റോഡ് സെല്ലുകളാണ് റോഡ് കോശങ്ങളാണ് അപ്പൊ റോഡ് കോശങ്ങളിലെ റോഡ് സെല്ലിലെ വർണ്ണകം അഥവാ പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡോപ്സിൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റോഡോപ്സിൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റോഡോപ്സിൻ എന്ന വർണ്ണകം കാഴ്ച വർണ്ണകം വിഷ്വൽ പിഗ്മെന്റ് ആണ് റോഡ് സെല്ലിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ റോഡോപ്സിൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് റോഡോപ്സിൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ഓപ്സിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും ഓപ്സിൻ എന്താന്ന് മക്കളെ ഓപ്സിൻ എന്താ ഓപ്സിൻ ഒരു പ്രോട്ടീന ഓപ്സിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും റെറ്റിനാൽ എന്ന പദാർത്ഥം റെറ്റിനാൽ എന്ന പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നുമാണ് റെറ്റിനാൽ ഈ റെറ്റിനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എയിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടതാണ് റെറ്റിനാല് എന്ന പദാർത്ഥം അപ്പൊ റോട്ടോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വിഷ്വൽ പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഓപ്സിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനും റെറ്റിനാൽ എന്ന പദാർത്ഥവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് ദിസ് റെറ്റിനാൽ ഈസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ എ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ആണ് ഇനി മക്കളെ അപ്പൊ വിറ്റാമിൻ എയുടെ റോള് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി വിറ്റാമിൻ എ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വിറ്റാമിൻ എ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിറ്റാമിൻ എ കുറഞ്ഞാൽ റെറ്റിനാലിന്റെ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടും വിറ്റാമിൻ എ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെറ്റിനാലിന്റെ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടും അങ്ങനെ റെറ്റിനാല് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡോപ്സിന്റെ സിന്തസിസ് റീസിന്തസിസ് മുടങ്ങി റോഡോപ്സിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ റോഡോപ്സിന്റെ റീസിന്തസിസ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിമ് ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണില്ല മക്കളെ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അഥവാ നിശാന്തത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റല്ലേ ആ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡിസീസ് ആയി പറയുന്നത് സിറോഫ് താൽമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് അപ്പൊ സിറോഫ് താൽമിയ പറയുമ്പോഴും വിറ്റാമിൻ എ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നേരത്തെ നിശാന്തത പറഞ്ഞപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നിശാന്തത അഥവാ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സിറോഫ് താൽമിയയിൽ പ്രൊലോങ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ എ ആണ് അതായത് വിറ്റാമിൻ എയുടെ ലഭ്യത കുറേ കാലത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി വിറ്റാമിൻ എയുടെ ലഭ്യത കുറവുണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രൊലോങ്ഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി മക്കളെ പ്രൊലോങ്ഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ എ ലീഡ്സ് ടു സിറോഫ് താൽമിയ സോ സിറോഫ് താൽമിയയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കഞ്ചൻ ചൈവയും ശ്രദ്ധിക്കണം 
കഞ്ചൻടൈവ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക കഞ്ചൻടൈവ കണ്ണിന്റെ കഞ്ചൻടൈവ ഈ കോർണിയ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ബാക്കിയുള്ള സ്ക്ലിയറയെ പൊതിയുന്ന ഭാഗമാണ് കഞ്ചൻടൈവ നേത്രാവരണം ഓക്കെ നേത്രാവരണം കഞ്ചൻടൈവയും കോർണിയയും മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക കഞ്ചൻടൈവയും കോർണിയയും ഉണങ്ങി വരണ്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ കഞ്ചൻടൈവയും കോർണിയയും എന്താവും ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഡ്രൈ ആൻഡ് ഓപ്പാക്ക് ഉണങ്ങി വരണ്ട് അതാര്യമായി മാറും അതാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്പാക്ക് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാതെ ആയി മാറും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോർണിയ അഥവാ നമ്മുടെ സ്ക്ലിയറയുടെ ഭാഗമാണ് കോർണിയ മുന്നിലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ കോർണിയ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് ശരിക്കും സുതാര്യമാണ് എന്നാൽ സിറോഫ് താലിനെ ബാധിച്ചാൽ സുതാര്യമായ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയ കോർണിയ എന്തായി മാറും ഒപ്പാക്ക് അഥവാ അതാര്യമായിട്ട് മാറും സോ ഈ അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ സിറോഫ് താൽമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് അന്ധതയിലേക്ക് ബ്ലൈൻഡിനെസ്സിലേക്ക് ബ്ലൈൻഡിനെസ് അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഓർപ്പ് ഓർത്ത് നോക്കാം ഡ്യൂ ടു പ്രൊലോങ്ങ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻ എ കഞ്ചൻ ടൈവ ആൻഡ് കോർണിയ ബിക്കം ഡ്രൈ ആൻഡ് ഓപ്പാക്ക് ആൻഡ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു പെർമനന്റ് ബ്ലൈൻഡിനെസ് പെർമനന്റ് ബ്ലൈൻഡിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ലീഡ് ടു ബ്ലൈൻഡിനെസ് അടുത്തതായിട്ട് വർണ്ണാന്ത അഥവാ കളർ ബ്ലൈൻഡിനെസ് അപ്പൊ നിറക്കാഴ്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ സഹായകരമാകുന്ന സെല്ലുകളെ കോൺ സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയും കോൺ സെൽസ് ആണ് നമുക്കറിയാം കോൺ കോശങ്ങളാണ് നിറക്കാഴ്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ സഹായകരമാവുന്നത് ആരാണ് കോണ് കോശങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോണ് കോശങ്ങളാണ് സാർ അതോടെ എഴുതുന്നു കോണ് കോശങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ മൂന്ന് നിറങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കോണ് കോശങ്ങൾ കോണ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് പ്രാഥമിക നിറങ്ങളായ റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിറങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കോണ് സെല്ലുകൾ കോണ് കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലുണ്ട് റെറ്റിനയിലും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ബാധിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരാൾക്ക് റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ആ പേഴ്സൺ കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ് കളർ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻസ് ഈ കോൺസെൻസിന്റെ തകരാറ് മൂലം ചുവപ്പ് പച്ച എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം and this is called as color blindness nirangale tirichariyan pattatha saaje so ingane color blinded aayittulla aalukale pala meghalagalil ninnum vilakiyittundu vilakiyittundu in the sense avarku pala opportunities um nashtapettu avarku pilot aavan pattilla military force ilekku selected aavunnilla driver aavan anyojiralla kaaranam driving driving la namukku signal kaaryangal ellam kritya vaaru nokka even if you are a pilot means you nirangala uh, krityamai tirichariyana runway lighting krityamai tirichariyan pattana so in that case many opportunities are limited for those people who are affected by color blindness military force il onnum avarku chance illa appo corn cell galde thagaraaru moolamana endu undayittullada color blindness undayittu ullathu ennu orthu vekka okay moving on to the next disease which is glaucoma so glaucoma ennu parayunna disease ne kurichu parayumbol nammal adhyam ormikkanadhu aqueous humor ne kurichu aqueous humor appo aqueous humor adava aqueous dravam namukku ariya kanninde aqueous chamber il naranjirikkunna dravam aqueous array il aanu aqueous dravam ullathu in between cornea and lens namukku ariya Aqueous humor is where it is? In between cornea and lens. Cornea is where it is. Lens is where it is. This aqueous humor is where it is. 
കണ്ണിന് പോഷകങ്ങൾ നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും നറിഷ്മെന്റ് ടു ഐ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഓൾസോ വി നോ ദാറ്റ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഈസ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ടു ദ ബ്ലഡ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ അക്വസ് ദ്രവം രക്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി രക്തത്തിലേക്ക് പുനരാകീരണവും ചെയ്യും അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സോ അക്ഷയ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്താ ഈ അക്വസ് ഹ്യൂമർ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യും ആരാണ് നമ്മുടെ അക്വസ് ഹ്യൂമർ ശ്രദ്ധിക്കണ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂട ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും സോ അണ്ടർ സെർട്ടൻ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ദിസ് റീഅബ്സോർഷൻ ഡസിന്റ് ഒക്കർ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്തു ആ കണ്ണിലെ അക്വസ് ചേമ്പറിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ അക്വസ് ഹ്യൂമർ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്തുള്ള മർദ്ദം അഥവാ പ്രഷർ കൂടും പ്രഷർ കൂടുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ അതായത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ റിസപ്റ്ററും ആ ഫോട്ടോ റിസപ്റ്ററും നിൽക്കുന്ന റെറ്റിനയും ഒക്കെ ഇത് ബാധിക്കും അങ്ങനെ അന്ധതയിലേക്ക് ബ്ലൈൻഡിനസിലേക്ക് നയിക്കും ബ്ലൈൻഡിനസ് അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഈ ഒരു തകരാറ് അപ്പൊ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ട് ഇതിന്റെ പരിഹാരം ഓർത്തുവെക്കുക പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കും ലേസർ സർജറിയാണ് ലേസർ സർജറി ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇതിന്റെ റമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ലേസർ സർജറി ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തതായി തിമിരം അഥവാ കാറ്ററാറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് കാറ്ററാറ്റ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസ് ആണ് ലെൻസിനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസ് എന്താ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് ആണല്ലോ ട്രാൻസ്പെറന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സുതാര്യമാണ് സുതാര്യം പിന്നെന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൂടിയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാൻ പറ്റും എന്നാല് ഈ സുതാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയ നമ്മുടെ ലെൻസ് പ്രായാധിക്യം മൂലമൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒപ്പാക്ക് ആയി മാറും അതായത് അതാര്യമായിട്ട് മാറും സാധാരണ നിലയിൽ ലെൻസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് സുതാര്യമാണ് എന്നാൽ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയ ലെൻസ് ഒപ്പാക്ക് ആയി മാറുമ്പോൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ അത് ബ്ലൈൻഡിനസ് അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കും ഈ അവസ്ഥ ഈ ലെൻസ് ഒപ്പാക്ക് ആയി മാറുന്ന ഈ അവസ്ഥ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസ് ഒപ്പാക്ക് ആയി മാറുന്ന ഈ അവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തിമിരം അഥവാ കാറ്ററാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതെങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ലെൻസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി ലെൻസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി ലെൻസ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ തിമിരം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും റെക്ടിഫൈഡ് ബൈ ലെൻസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെൻസ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും നെക്സ്റ്റ് ചെങ്കണ്ണ് അഥവാ കൺജെക്ടി വൈറ്റിസ് ആണ് അപ്പൊ കൺജെക്ടി വൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് കൺജൈവ എന്ന് പറയുന്ന നേത്രാവരണത്തെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൺജൈവ അഥവാ നേത്രാവരണം നേത്രാവരണത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് കൺജെക്ടി വൈറ്റിസ് ചില ബാക്ടീരിയ മൂലമോ വൈറസ് മൂലമോ കൺജൈവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ അഥവാ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺജൈവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് കൺജെക്ടി വൈറ്റിസ് ഇപ്പൊ കൺജെക്ടൈവ നമുക്കറിയാം കോർണിയ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ദൃഢപടല ഭാഗം കണ്ണിന്റെ മുൻവശത്ത് ബാക്കിയുള്ള ദൃഢപടല ഭാഗം സ്ലീറ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെ പൊതിയുന്നതാണ് കൺജെക്ടൈവ ആ കൺജെക്ടൈവയിൽ ബാക്ടീരിയ മൂലമോ വൈറസ് മൂലമോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അണുബാധ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയുന്നത
കൺജക്റ്റീവൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കണ്ണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇത് പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെങ്കണ്ണ ബാധിക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഹൈജീൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പോകാതെ നോക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയും രോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മക്കളെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററില് അപ്പൊ ഇത്രയും രോഗങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ അക്ഷയ സാധ കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളും അതുപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന ലൈവ് സെഷൻസും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നതിലേക്ക് മീറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് എ കെ വൈ സൈനിങ് ഓഫ് ബ